O presidente americano da tropa mais poderosa do mundo, de longe, fez o seu pronunciamento na data de hoje e... Desde o Twitter de ontem, logo após o ocorrido, na noite, com aquela base americana, uh, depois daquele Twitter já suave, dizendo, não, não, tá tudo bem, aconteceu um negócio ali, mas tá tudo bem, uh, já me demonstrou algo muito pacífico e até certo ponto ouvi dizer que supostamente parece algo combinado. Escutei uma conversa aí de bate-papo de corredor, de padaria, que parece algo previamente combinado, porque o primeiro Twitter já foi de cara dizendo, não aconteceu um negócio aí, mas tá tudo bem e tal, e no pronunciamento no, na manhã seguinte, na data de hoje, no caso foi ah, no início da tarde, o presidente diz que parece que o Irã está recuando e ninguém ficou ferido, então tá tudo bem e tal. É sobre isso que nós vamos conversar agora, muito bem meus amigos, eu sou o Diego Ganoli, sejam todos bem-vindos, deixa o seu like, verifica a sua inscrição nesse canal, verifica aí se o sininho tá ativado e se você já segue aí nas redes sociais. Vamos lá para a gente conversar um pouco sobre isso daí. Pois bem, meus amigos, pois bem, temos aqui ao fundo a página do Instagram, segue lá, arroba Diego Ganoli. Muita informação bacana passa pelo Instagram e não vem para o canal, então você tem que seguir lá. Muita coisa não dá para falar no canal, a verdade é essa, e então tudo vai para lá, o que não dá para ir para o canal. Segue lá, arroba Diego Ganoli. E também tem a nossa página do Facebook, Diego Ganoli, arroba Diego Ganoli, ou facebook.com barra Diego Ganoli, e o Twitter, que é também Diego Ganoli, ou você bota lá, arroba Diego Ganoli, com um underlinezinho aqui, ou só procura por Diego Ganoli, e vai aparecer a imagem igual a do canal, tá bom? Vamos lá para a gente bater um papo sobre essa situação aí do nosso... Uh, do dia de hoje, algo de extrema importância, não é verdade? Vamos lá falar sobre o assunto que assustou o mundo já em 2020. Muito bem, meus amigos. Então, nós tivemos aí uma situação muito complicada envolvendo países que já têm uma tradição, né? Uma tradição bastante conflituosa. E o pronunciamento do presidente Donald Trump deixou a situação por menos. A princípio, ali, com algumas sanções e algumas uh, limitações impostas para o povo do Irã. Então, nós temos aqui... A nota que diz o seguinte, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa quarta-feira, dia 8, após os fatos ocorridos lá contra a base americana, que o outro país lá, né, Barbudinho, <risos> ele parece estar recuando. E algumas palavras a gente nem pode falar aqui. Em discurso na Casa Branca, Trump também disse que vai impor novas sanções uh, econômicas ao país do Oriente Médio, que... Uh, enquanto estiver no poder, eles nunca terão uh, nenhum tipo de, é, enfim, nada será nuclear, eles vão proibir que eles tenham algo nuclear. O resumo do que o Trump disse é que nenhum americano ou iraquiano foi é, ceifado durante essa, essa investida aí da terça-feira dia 7 e os danos foram mínimos, ou seja, mais uma vez endossa o que eu comecei falando aí assim que o vídeo começou, parece mesmo um teatro aí, um negócio tá esquisito, tá? Eu tenho o direito de falar que supostamente aí tá com cara de ser algo encenado né? Inclusive a questão aí do da, da base lá americana tá com cara de algo mais ou menos assim é o amigão tô precisando fazer uns negócios aqui repercutiu mal aqui pro meu país do lado de cá o negócio tá pegando vou precisar jogar uns negócios pro alto aí mas não se preocupa não que não vai dar nada antes de eu jogar pro alto lá eu aviso lá o pessoal da, da base lá e tal e não vai ter ninguém só que eu preciso jogar uns negócios pro alto aí para não ficar feio pro meu lado Parece que do outro lado falou, não, beleza, pode mandar que amanhã eu faço um pronunciamento aí que não vai dar nada. E parece que não é, observa você desse lado aí, supostamente, né, quem sabe. É uma, uma opção, a outra é que tudo que você vê na mídia é verdade mesmo e pau pra frente, vambora, toca o barco. Ah, as forças dos Estados Unidos estão preparadas para tudo. Foi o resumo do que o Trump falou, mais uma vez ele disse que é o maior exército do mundo, está tudo mais bem preparado do mundo, mais fortemente armado do mundo, estão preparados para tudo. Os Estados Unidos vão impor novas sanções econômicas que vão continuar até que o outro país mude seu comportamento, ou seja, eles vão 
pressionar e enfraquecê-los na economia, na grana, enfim, onde realmente prejudica o país. Enquanto isso, verifica a sua inscrição nesse canal, deixe o seu comentário sobre esse assunto e verifique aí a sua possibilidade de fazer parte do nosso clube de membros, que por enquanto está aberto a qualquer pessoa. Não sei até quando, mas estamos vivendo algo muito bacana lá, porque você recebe link para um grupo privado do WhatsApp, um grupo secreto do Facebook. Você faz parte de uma comunidade exclusiva e privada, seleta apenas para membros aqui também no YouTube. Sim, tem uma comunidade secreta para os membros do canal, beleza? Verifica a inscrição nesse canal aí e vamos que vamos. Então, quer dizer, os países ainda estão, é, que ainda estão nesse acordo nuclear, Alemanha, China, Reino Unido, Rússia e França, é, deveriam abandoná-lo, coisas que o Trump disse aí no seu Uh, discurso que, inclusive, este país lá dos barbudos, uh, do general Salame lá, é o principal patrocinador do, das ações de horror no mundo e a busca por, uh, enfim, atividades nucleares ameaça o mundo civilizado. Então, quer dizer, é, enquanto o Trump estiver no poder, nunca deixará que eles tenham nada nuclear. Ah, falou que Salaimani e Salomani e Salami foi responsável pelas piores atrocidades cometidas no regime deles e estava planejando novas investidas contra os Estados Unidos e americanos, enfim, e deveria mesmo ter sido é, eliminado há muito tempo. São palavras do Trump em seu discurso e que vai pedir a OTAN é, tenha um papel mais ativo com relação àquele lado de lá. E é muito importante que a gente entenda que está chegando ao fim essa novela e esse episódio. Mas parece que se, se tudo for combinado, está chegando ao fim. Se for realmente um fato de disputa aí, é, eu não gostaria de deixar barato se fosse comigo. Mas uh, a gente não sabe quais são os acordos que rolam aí por trás do que a mídia divulga. Lembrando que o que a mídia divulga, pf, você acredita se quiser. Mas enfim... Uh... Estados Unidos aumentaram a sua produção de óleo e gás e que o país é o maior do mundo nesse campo e que não depende mais tanto do Oriente Médio para esses recursos. Americanos e iranianos têm um inimigo em comum, o é, Estado Barbudinho lá do lado de lá, que tem muita palavra que a gente não pode nem falar aqui, e os dois deveriam trabalhar em conjunto nessa e em outras prioridades. Ou seja, de fato ele parece estar querendo apaziguar a situação. E agora é a sua opinião. O que, que você pensa disso tudo, tanto da ação primeira lá dos Estados Unidos com o general Salami lá, e depois a, essa jogada de, de, de fogos de artifício para o alto aí, que parece que caiu em lugar nenhum e não deu em nada também, e depois o pronunciamento de Trump que diz que está tudo bem também não deu em nada. Então quer dizer, que negócio esquisito, né? E o povo todo desesperado no, no Twitter falando em é, cenário de conflito mundial, apocalipse, Gog e Magog, Amagedon, fim do planeta Terra. E quer dizer, já tinha gente até comprando terreno no céu e outros comprando um lote em Marte, tá bom? Muito bem, meus amigos! Verifica sua inscrição nesse canal, verifica aí o Cinetinha, verifica tudo e verifica também se você já segue nas redes sociais, isso é muito importante. E também se você já faz parte do nosso clube de membros, que por enquanto está aberto a todas as pessoas e não sabemos até quando será será assim, mas estamos vivendo coisas bem legais no nosso grupo de membros, tá bom? Muito obrigado, meus amigos, fiquem todos com Deus e um forte abraço.